Jak Państwo myślicie, jak wiele organizacji pozarządowych istnieje na dzień dzisiejszy w Polsce? Ze 100 tysięcy. Ze 100 tysięcy. Więcej, mniej? Ktoś przebija? Albo obniża? Nie ma innych głosów? E, obecnie zarejestrowanych jest e, około 26 tysięcy fundacji i 117 tysięcy stowarzyszeń. Dużo, mało. Jak myślicie Państwo, jak wypadamy na skali Europy, na skali świata? No w Niemczech jest to około 5 razy tyle, w Stanach jest to około miliona organizacji trzeciego sektora, na Węgrzech jest to połowa tej liczby, czyli około 60 tysięcy organizacji. Eee, tak, i tutaj te... A, no i Zjednoczone Królestwo, Wielka Brytania ma 160 tysięcy organizacji pozarządowych. Możemy to sobie gdzieś umieścić na skali i wypadamy całkiem, całkiem przyzwoicie. Natomiast zupełnie innym problemem jest działalność organizacji, ponieważ tylko 7, szacuje się, że około 70% organizacji prowadzi faktycznie swoją działalność. Czyli pozostała część jest wpisana, ale nie działa. Jakieś pomysły, dlaczego tak się dzieje może? Brak funduszy. Brak motywacji, to są najczęściej wymieniane problemy e, trzeciego sektora, które tutaj prowadzimy dialog e, z kolegą, ponieważ mieliśmy okazję już się poznać na wcześniejszym programie, gdzie dotykaliśmy materii związanej z NGO-sami e, i właśnie to były nasze e, konkluzje, że głównym problemem w działalności trzeciego sektora w Polsce jest malejące zaangażowanie społeczne, e, jeżeli problem nie jest na tyle popularny, medialny albo nie jest dla nas istotny, na tyle, żeby się angażować dużą ilością osób, Chyba, że jesteśmy, że tak ujmę to, fanatykami pewnych problemów, wtedy to zaangażowanie jest yy, duże. Eee, I oczywiście w kwestie finansowe, wsparcia finansowego, które no, niestety, no, nie, o, trzeci sektor opiera się głównie o pracę wolontaryjną, tak? czyli pracę, za którą nie uzyskujemy wynagrodzenia. W krajach zachodnich yy, Wolontariat jest już odbierany e, troszeczkę słabiej, w Polsce troszeczkę e, też zaczyna to raczkować jako praca niewolnicza, praca e, wyzyskująca, z czym oczywiście ja personalnie się nie zgodzę, natomiast gdzieś tu pokutują e, winy źle zarządzanych NGO-sów, które gdzieś tutaj wpływają na to, że e, ci wolontariusze są gorzej postrzegani. Były próby zmiany tego stanu rzeczy, natomiast no, na dzień dzisiejszy e, sytuacja zdaje się tylko minimalnie poprawiać. Jeszcze w ramach ciekawostki w Warszawie działa obecnie około 10 tysięcy fundacji stowarzyszeń. W samej Warszawie. I tak jak mówiłem, oprócz wspomnianych fundacji i stowarzyszeń istnieje około 50 tysięcy innych organizacji, które mieszczą się jeszcze w pojęciu trzeciego sektora w Polsce. I tak, żeby doprecyzować, wliczamy w to koła łowieckie, związki zawodowe, spółdzielnie socjalne, organizacje pracodawców, koła gospodyń wiejskich, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, instytucje kościelne i partie polityczne. Więc to wszystko też mieści się w pojęciu trzeciego sektora. Jest jeszcze jeden problem, który chciałbym z Państwem poruszyć, na, poruszając się po tej warstwie ogólnej wiedzy, e, mianowicie dynamika przyrostu organizacji społecznych. Widzimy wyraźny trend z roku na rok, malejącą ilość e, rejestrowanych stowarzyszeń na rzecz zwiększenia ilości rejestrowanych fundacji. I teraz moje pytanie do Państwa, e, czy macie Państwo pomysł, dlaczego Fundacje zaczęły cieszyć się takim, e, taką popularnością. Ja tylko zaznaczę, to są dane za 2018 rok, bo wtedy <śmiech> ostatni raport był sporządzany. Ale ten trend, e, możecie mi Państwo wierzyć, nie zmienił się. Czy jakiś pomysł, dlaczego te fundacje cieszą się taką popularnością rosnącą? Stowarzyszenie również może założyć. Na gruncie, <coughs> słowo uzupełnienia, na gruncie poprzedniej ustawy, jeszcze sprzed nowelizacji, ostatniej, do założenia stowarzyszenia wymagane było 15 osób. 15 osób, które chcą działać, podpisują się, składają dokumenty do KRS-u, e, przepraszam, do sądu rejestrowego, czyli sądu rejonowego e, właściwego, gdzie e, następuje ten proces rejestracji, wpisania e, organizacji do KRS-u. Czasami zdarzało się, że sąd taki wniosek odrzucał, zmi wnosił raczej... <coughs> Zwracał się o zmianę statutu i ten proces rejestracji też był bardzo długi. Obecnie liczba osób wymaganych do założenia stowarzyszenia to liczba siedmiu osób. 
A jak Państwo myślicie, ile osób jest potrzebnych, żeby założyć fundację obecnie? Jedna. Jedna. Fundator, tak? A, a czy nie potrzeba prezesa zarządu? Fundator. Może być, oczywiście, może być to fundator, natomiast statut i jakby przepisy prawa tego jakby nie obligują nas do tego, żebyśmy, żeby to była ta jedna i ta, ta sama osoba. Statut może zawierać takie e, określenie, może być fundator e, pierwszym prezesem, natomiast co do zasady wystarczy nam tylko jedna i to w sądzie rejestrowym tutaj w Warszawie działa. Są sądy, wierzcie mi Państwo, w Polsce, które wskazują, że zarząd musi być organem kolegialnym i taka gdzieś tutaj linia też się kreuje, wtedy musimy dążyć do tego, żeby mieć jednak te dwie osoby. I przechodzimy tak naprawdę do mówienia tego, jak działają organizacje <śmiech> pozarządowe w Polsce. E może zacznijmy od tego, że łącznie e, organizacje społeczne będzie e, dotyczyć około 3500 stron przepisów i regulacji. Podobna ilość będzie obowiązywać przedsiębiorców, o ile nie działają w jakiejś e, bardzo ekstremalnej dziedzinie. Dużo, mało, odpowiednia ilość. No raczej tak. W ramach pocieszenia powiem, że to są też ustawy, które gdzieś tam w jakimś stopniu dotykają nas jako osoby fizyczne. Jednak no, jest to pewien e, wymóg prawny i tego nie przeskoczymy. <śmiech> Organizacje społeczne też podlegają określonej e, odpowiedzialności. Ja sobie pozwoliłem tutaj podzielić to na odpowiedzialność cywilną, karną i administracyjną. Cywilną oczywiście zobowiązania, to co, do czego zobowiąże się dana organizacja, odpowiedzialność karna, jeżeli właściwe osoby w organizacji popełnią przestępstwo przy wykorzystaniu fundacji, co może się zdarzyć na przykład w procederze przepuszczania pieniędzy, prania brudnych pieniędzy w NGO-sach, co czasami się zdarza. Administracyjna, tutaj bardziej patrzę w kierunku RODO, gdzieś tu odpowiedzialności podatkowej, do których organizacja może być również zobowiązania, zobowiązana. Tego należałoby zawsze przestrzegać i mieć na uwadze. <śmiech> tutaj posługuję się przykładem stowarzyszenia, skąd i w jaki sposób powstaje majątek Organizacji. Tak jak wspomnieliśmy, jednym z najważniejszych problemów organizacji społecznych w Polsce jest pozyskiwanie funduszy. Wynika to między innymi z tego, że my mamy nikłą kulturę, my jako społeczeństwo jeszcze, nikłą kulturę wspierania organizacji społecznych jako takiego naszego normalnego zwyczaju. To się zmienia, ale przede wszystkim organizacje funkcjonują w ramach otrzymywania określonych dofinansowań, grantów od osób prawnych, innych, czy to z sektora publicznego, czy to z sektora pra... prywatnego, czyli od określonych przedsiębiorców. Majątek stowarzyszenie gromadzi, ale z tych źródeł, ale również ze składek członkowskich. Czyli osoby, które działają w ramach stowarzyszenia, wpłacają określoną ilość pieniędzy miesięcznie, bądź też w jakiś inny sposób określony statutem i tworzą w ten sposób fundusze organizacji. Do tego dochodzą nam narowizny, spadki, zapisy, dochody z własnej działalności, dochody z majątku stowarzyszenia. Jeżeli taki jest, tutaj między innymi Narodowy Instytut Wolności prowadzi obecnie program, w którym stowarzyszenia i fundacje mogą uzyskać dofinansowanie na tak zwane kapitały żelazne, w ramach których można by było nawet kupić nieruchomość, co mogłoby powodować to, że jakieś tam dochody z majątków stowarzyszenia by powstawały, oraz ofiarności publicznej. Co to znaczy ofiarność publiczna? Czy ktoś tutaj może... Tak. Przy czym zbiórki publiczne są regulowane oddzielnymi przepisami, o których nie będziemy dzisiaj omawiać. Natomiast chciałbym, żebyście Państwo pamiętali, że taka instytucja istnieje i jest podejmowana przez inne organizacje. Stowarzyszenie może przyjmować dotacje, tak jak mówiłem. I teraz najważniejsze. Celem stowarzyszenia nie jest wypracowanie zysku. Dlatego mówimy o tak zwanej działalności non-profit, pro publico bono, czasami. Dlaczego? Czy ktoś może ma jakiś pomysł? Tak jak mówiliśmy na początku, 
Mamy sektory, które są oddane temu, żeby tworzyć, zaspokajać te potrzeby państwowe, gwarantować nam bezpieczeństwo, organizować system prawny. Mamy sektor prywatny, który jest nastawiony na osiąganie tego zysku, chociaż dzisiaj to też różnie już wygląda, bo gdzieś tam się wpisuje też ta działalność dotycząca chęci zmiany świata. Gdzieś to w historię marek jest wpisywane coraz częściej. I Mamy sektor pozarządowy, którym celem nie jest osiąganie zysku, przy czym zdarzają się oczywiście bardzo bogate organizacje pozarządowe, jednak ich głównym celem nie jest osiąganie zysku, a realizowanie określonych zadań społecznych. I tak jak wskazałem, jeżeli celem członków stowarzyszenia jest osiąganie zysku, to raczej powinni skłaniać się ku temu, żeby założyć spółkę. Jednak dochodzimy do pewnego problemu, o który może nam odpowiadać po części też, na pytanie, dlaczego odwrócił się nagle trend w zakładaniu organizacji społecznych z stowarzyszeń, których było na początku jeszcze lat 90. bardzo dużo, w kierunku zakładania fundacji, gdzie trend jest rosnący. Ogólnopolskie Forum Organizacji Pozarządowych wskazuje, że coraz częściej organizacje społeczne wybierane są, aby zastąpić działalność gospodarczą, różnych trenerów, różnych osób, które w jakiś sposób nie chcą zakładać spółek, decydują się na założenie fundacji i w ramach tego realizują swoje przedsięwzięcia quasi-gospodarcze. I tutaj dotykamy po raz pierwszy materii lobbyingu i problemów trzeciego sektora z tym związanych. Ponieważ w pewnym momencie możemy dojść do wniosku, że mimo swojej misji społecznej, o której już mówiliśmy, w ramach Stowarzyszenia Fundacji może istnieć coś takiego jak chęć wypracowania jak najwyższego zysku albo chęć prowadzenia ciągłej działalności nie po to, żeby likwidować określony problem społeczny, a żeby ten problem eksponować w celu osiągnięcia jak najwyższych ofiarności publicznych, w celu otrzymania jak najwyższych darowizn, dotacji. I to jest wielki problem trzeciego sektora związany z tematyką lobbyingu. O tym jeszcze będziemy dzisiaj mówić. Jeżeli będziemy chcieli sprawdzić, kto i w jaki sposób jest odpowiedzialny, może nie odpowiedzialny, a raczej ma możliwość złożenia oświadczenia woli w imieniu Fundacji bądź Stowarzyszenia, czy ktoś z Państwa ma pomysł, jak, jak, gdzie to sprawdzić? W KRS-ie. Dokładnie. Czy po, jeszcze dzisiaj postaram się Państwu pokazać, jak to możemy z łatwością zrobić. Jeżeli Państwo będziecie obcować gdzieś tutaj z organizacjami społecznymi, to warto taką wiedzę posiadać. E, więc może pozwolę sobie przejść od razu dalej. E, I teraz tak, Fundacja Stowarzyszenie odpowiada majątkiem własnym za swoje zobowiązania. E, co to oznacza? Nie można egzekwować z majątku własnych członków, tylko do wysokości tego, co posiada dane stowarzyszenie. Dokładnie tak. I tutaj znowu widzimy pewne podobieństwo do spółek, które mają podobną zasadę. Oczywiście tutaj nie bierzemy pod uwagę różnych deliktów i różnych zachowań przestępnych bądź zabronionych, czynów zabronionych, gdzie, gdzie ta odpowiedzialność względem członków bądź organów organizacji pozarządowych może, może zaistnieć. Jeżeli w NGO-sach podejmowane są złe decyzje, no to oprócz konsekwencji finansowych mogą, że organizację społeczną czekać likwidacja, bądź też z urzędu, bądź na wniosek członków. Może dobrze. I przechodzimy teraz do kolejnej kwestii, mianowicie znaczenia organizacji społecznych w Polsce. I dlaczego są nam tak potrzebne? Czy pojęcie społeczeństwa obywatelskiego jest Państwu znane? Cisza na sali. To jest po prostu społeczeństwo, które jest zaangażowane w sprawy społeczne. Czy zaangażowane społecznie, społecz, społecznie oby, o, społeczeństwo obywatelskie jest zjawiskiem pożądanym? Może tak zapytam. Czy społeczeństwo obywatelskie jest zjawiskiem pożądanym? Zależy Ale generalnie, jako osoba będąca obywatelem danego państwa, chcielibyśmy żyć w społeczeństwie obywatelskim? 
czyli zaangażowanym, takie, które samo się organizuje, samo się zarządza, samo czuje przynależność, samo chce realizować cele, samo chce poświęcać swój majątek na to, żeby te cele wykonywać, osiągać. Tak, nie? Z całą pewnością tak. A co to znaczy społeczeństwo informacyjne? Czy pojęcie gospodarki informacyjnej jest znane? To może wyjdziemy od bardziej ogólnych pojęć. Spo gospodarka informacyjna. Gospodarka usługowa. Tak, pewnym towarem jest informacja, mamy przewyższenie dochodów, raczej znaczące dochody osiąga się ze świadczenia usług, bardziej niż z produkcji rolnej chociażby. Społeczeństwo informacyjne to takie, w którym informacja, dostęp do usług informacyjnych jest bardzo istotne. To takie społeczeństwo, w których informacja tak naprawdę jest jednym z czynników napędzających gospodarkę. A zatem społeczeństwo informacyjne to takie, które połączenie społeczeństwa obywatelskiego z społeczeństwem informacyjnym to tak naprawdę społeczeństwo, w którym dzisiaj obecnie e, żyjemy w Polsce. Tak? Mamy zaangażowanych społecznie e, ludzi, którzy obcują z technologią, są z nią związani, e, są od niej częściowo też uzależnieni, ale w sposób gospodarczy. E, na tym gruncie e, chciałbym z Państwem przestudiować e, pewien case dotyczący lobbingu e, społecznego. Natomiast z racji tego, że wykład jest nagrywany, pozwolę sobie też e, jakby prze, przejść do tego dopiero po przerwie, e, gdzie będę mógł e, zainstalować te rzeczy i nie wiem, e, może lepiej, żeby nie umieszczać tego nagrania e, w, e, w nagraniu. Weryfikację organizacji też przejdziemy po przerwie, gdy po prostu popodłączam e, odpowiednie e, narzędzia technologiczne. Przejdźmy do zagadnienia lobbingu organizacji społecznych. Słowo lobbying, z czym się Państwu kojarzy? Jak jest u Państwa odbierane to słowo? Od, wy, wywieranie wpływu, ok. Osiąganie zysków dla danej sprawy. Czyją? Między innymi. Władzy. Czy to ustawodawczej, czy to wykonawczej, prawda? Nie, no niekoniecznie. Może być szerzej, tak? Może być po prostu na podmiot, który podejmuje jakąś decyzję. A czy to jest zjawisko pozytywne? Może pierwsze odczucie, gdy słyszycie słowo lobbying. Jakieś zdanie odrębne? Znaczy, no, tak jest oczywiście przypisane. No, lobbysta to jest jakiś taki okropny zawodnik, który za pieniądze zrobi wszystko, prawda? A tam chyba jest mniej więcej postrzegane, ale to tak... A skąd taki obraz lobbysty? Skąd się bierze? Słucham? Z kapitolu, bo tam... Aha, tak. Tak, wyobrażamy sobie taką chmurę, która chce zdobyć wpływy, tak, i biega za tymi wszystkimi osobami, które mają wpływ na decyzję. A w jaki sposób oni wywierają takie wpływy? Jak działa lobbysta w Państwa przekonaniu? Dobry lobbysta, o, może tak to ujmijmy. On generalnie ma dostęp do ucha decydenta, prawda? A w jaki sposób uzyskuje dostęp do tego ucha? Jeżeli ma numer telefonu albo bezpośrednie dojście, tak? Jest generalnie zaprzyjaźniony po prostu ze wszystkim, prawda? Znaczy dobry lobbysta powinien być zaprzyjaźniony z władzą, prawda? Czy prawa strona? Jakieś zdanie odrębne? Lewa strona, przepraszam od Państwa, to będzie lewa strona sali. Czyli generalnie możemy uprościć ten obraz do tego, że gdy słyszymy słowo lobbying, lobbysta, wyobrażamy sobie osobę skuteczną e, z zapleczem. Generalnie nie kojarzy nam się najlepiej to słowo. Zawsze gdzieś tam za, nim, za tym stoi jakiś interes, który ma zostać osiągnięty. To moje drugie pytanie do Państwa. Czy lobbying jest etyczny? Zależy. Zależy. Od czego? Od metod, tak? A czy... Środki są w stanie uświęcić cel. 
A ja wiem, że odwrotnie normalnie słyszymy. Pytanie, czy środki mogą uświęcić cel? A czy sam lobbying jest etyczny? Same te działania, które podejmujemy po to, że wiemy, że mamy zmienić czyjeś przekonanie, czyjeś obraz od pewnej sytuacji. I robimy to świadomie, robimy to być może za pieniądze. Czy to jest etyczne? Tak? Mam poczucie, że ludzie faktycznie do czegoś złego po prostu staramy się, yy, dajmy na to, namówić kogoś, żeby podjął złą decyzję, obiektywnie złą, jeśli można tak w ogóle powiedzieć, obiektywnie zła, tylko to wtedy jest nieetyczne. Ale samo nakłanianie kogoś do podjęcia jakiejś decyzji, nawet robiąc to za pieniądze, no to... No, chyba jest kwestia przejrzystości, to znaczy, jeżeli mamy sytuację taką, że ktoś się robi za świętego, prawda, i takiego walczy mi było tą słuszną, świętą sprawę, jak ktoś, tak naprawdę robi to za pieniądze, co ukrywa de facto, no to, to nie jest dobrze. Natomiast jeżeli no, mówi, o tym, tak, ja muszę strzegać żyć, proszę bardzo, a ta sprawa jest słuszna tak czy siak, prawda, proszę bardzo, więc tak, uważam, że to powinno być zrobione. No i powiem, dzięki, że ktoś jeszcze tak uważa, kto dysponuje środkami, bo ja ich nie mam, prawda, żeby to, ten cel realizować. Na tym polega chyba funkcjonowanie NGO-sów tak naprawdę, że ktoś uznaje, że te cele są słuszne, te działania, które mają podejmować są sensowne i w związku z tym daje klasę. Albo jest to firma, firmy, albo jakaś tam grupa osób, które to finansują, prawda? Zatem... Lobbying może być zarówno etyczny, jak i nieetyczny, w zależności jakie przyjmiemy sobie cele i jakich metod użyjemy. Czy Państwo się ze mną zgodzą? Tak, tak. A czym jest lobbying polityczny? Jeżeli mielibyśmy tylko zawęzić pojęcie do lobbingu politycznego, to jak Państwo myślicie, co kryje się za pojęciem lobbingu politycznego? A jak Państwo myślicie, w jaki sposób możemy wpłynąć na proces podejmowania decyzji? Zamieńmy się na chwilę w lobbystów, tak? Mamy nieograniczone możliwości i zasoby i macie Państwo wpłynąć na podjęcie określonej e, decyzji przez rządzących. Na no, szczeblu dajmy na to jakimkolwiek. Legalny czy nie? Słucham? Legalny czy nie? Legalny. Zakładamy legalny lobby. I zapraszamy ekspertów, którzy sprzyjają naszej stronie i zapraszamy również decydentów, którzy, od których zależy decyzja. Zapraszamy dziennikarzy, którzy to opiszą jeszcze. Artykuły naukowe opłacamy, którzy, które też będą nas przyjały. Przekonujemy polityka, że to jest w jego interesie, to znaczy z większego poparcia. Słusznie. Inne pomysły? Czyli inaczej, może uporządkujmy to na razie, tak? Czyli y, robimy pracę merytoryczną. Eksperci, konferencje, punkt pierwszy. Fajnie, idziemy dalej. Co dalej robimy? Staramy się, żeby te informacje dodały do tego decydenta. Czyli dbamy o informowanie. Dobrze? Kolejne trafienie. Co jeszcze robimy? Żeby polityk się tym zajął, to musi uznać, że jest to istotny problem z perspektywy jego wyborców, prawda? Bądź tych, którzy mogą stać się jego wyborcami. Mhm. Tylko to łączy się wciąż z informowaniem. Mhm. Co jeszcze robimy na płaszczyźnie samego problemu, który chcemy zwalczyć, do którego chcemy rozwiązania przekonać? Że prezentujemy jakiś sposób rozwiązania. No to uznajmy, że to jest merytoryka, ale cały czas musimy z tym problemem co robić? Trzymać go w debacie publicznej. Monitorować, trzymać go w debacie publicznej, żeby cały czas był chodliwy. To trzecia rzecz. Jakieś inne pomysły? Brak. Za chwilę pokażę Wam pozostałe czynniki, które dotyczą dobrego lobbingu. Natomiast chciałbym jeszcze, jak patrzę na zegarek, zaraz przerwa będzie, wykonać jeszcze jedno ćwiczenie myślowe. Zajmijmy się teraz w tego złego lobbystę. Jakich środków byście Państwo użyli, żeby tych na pograniczu prawa bądź bezprawnych e, przez ustawę karną zabronioną, zabronione, e, których narzędzi byście Państwo użyli, żeby wpłynąć na takiego decydenta? 
łapówki. Oczywiście zjawisko niepożądane społecznie, tak? ale macie Państwo pełny wachlarz, wybieracie Państwo co chcecie. Co taki zły lobbyista mógłby zrobić? Może być, ale trzymajmy się, że to już gdzieś ten sektor ł- ł- łapówek, tak? Tak. Czy tylko wtedy targetem byłby decydent? To znaczy, no, taką kampanię powiedzmy, można stworzyć medialną, która by oddziaływała na, no, dajmy na to, wyborców, którzy, którzy potencjalnie by głosowali albo nie głosowali na, czy popierali, czy nie popierali danego, danego decydenta polityka. Oczywiście. Czyli gdzieś tutaj kampanie kierunkowe. Świetnie. Tak, żeby sprzedać odpowiednie usługi, czyli kreowanie problemu, tworzenie postprawdy. Czy pojęcie postprawd jest Państwu znane? W ujęciu Facebooka może tak to ujmę. Ludzie wierzą w to, co przeczytają w internecie, szczególnie ci mniej obyci z technologią i światem, więc jeżeli coś będzie w formie ładnie graficznego, przygotowanego tekstu, w formie postu na Facebooku krótkiej informacji, zostanie to kupione jako fakt bo ludzie tego nie weryfikują, szczególnie jeżeli dotyka to materii drażliwych praw dziecka, praw rodziny, praw dotyczących ekologii albo ochrony słabszych uczestników. Albo reagują agresywnie. Tylko raczej, jeżeli budujemy kampanię opartą o to, to wybieramy takie narzędzia, Przede wszystkim e, analitykę wykorzystujemy, e, może nie tyle googlowską, co facebookowską, która gwarantuje nam, że nasza kierunkowa postprawda poleci do osoby, która ją kupi. Niestety to, to, to tylko maszyny, nadal wciąż. Mimo inteligentne coraz bardziej, to wciąż e, te informacje trafią tak, żeby mogły zostać kupione. Zresztą, jeżeli gdzieś st- zacznie się bójka internetowa, to stworzy tylko w- większe zaangażowanie, bo algorytm zobaczy, że temat jest chodliwy, i będzie go sprzedawać dalej. 